गुड आफ्टरनून एलोम नमस्कार एलकमी के यूट्यूब चानल् स्वागत ऑडियो वीडियो क्लियर आलस लाइव का कमेंट यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैथमेटिक्स प्राक्टीस क्वस्टन कंटिन्ू चीन इन वाले बेसीिकाइटन पेपर वेदे स्टेटमेंट अगले कुछ क्वस्टन और अंजा क्वस्टन नमुक अदान नाम वेदे नोक आवश्यक डायरेक्ट नमुना क्वस्टन वाले बेसीिकाइटन ओके प्रतीक्ष स्टार्टी एल पी युपी एक्साम आनी अल पी युपी एक्साम उद्देशिक आंटीट बैच पदी मुदेमी स्टार्टी अब एज्युकेट्स क्लास हाँडल अब जॉयन अब टेन्त लेवल मेन एक्साम वेट पदी और बैच को स्टार्ट अब इन स्टार्ट नूटि रूप दिवस और बैच को मेन एक्साम टेन्त लेवल मेन एक्साम वे अब नि सब्सक्रिप्शन एना सब्सक्रिप्शन निर्देश आक्सान पटू ओके दें सब्सक्रिप्शन ऑफर और बैच को अकादमी इनको रणिंग ओके दें सीरियस अकादमी का ओके ऑफर अब इन ना ऑफर पद रुस वन इयर अब अब सब्सक्रिप्शन समय सिक्स मंस अडीशन कण इमेंट वन आफ इय अकादमी यूस ओके प्लस क्लास अब इतना लिखा डिस्कौं लिखा ना रफल को लाइव यूस ओके अब वन इयर आब सब्सक्रिप्शन सिक्स मंस एक्सट्रा ऑफर इन नाड़ू पदू पू अब एत्र पे उपयोग दें पढ़ा अब एल पी यु पी एक्साम इन वो अगर प्रिपरेशन इतना स्टार्ट क्लास ना मुझे अब अब पेट आरंभ सब्सक्रिप्शन अटकेंटी का ट्वल मंस वन इयर आने रूपये मंत्री एमंट वे ओके अब पदस अंजूटी मुपत्ति एट मंत्री एमंट वे ओके अब ई ट पेसेंटेज इन अडीषण ऑफर आफर कटा वी ना रफल को उपयोग लाइव रफल को ओके अब इधर नमें अकादमी कुछ फीच ना एल पी यु एल पी एस टॉपर्सा अब ई का नमुक अकादमी लाख अब एल पी यु पी एक्साम प्रिपेर आंक वांगीटें अब इन अब एक्साम वो निर्देश अकादमी सहाय कहटे ओके अब अद पढ़ा दें ना क्लास इन एच एस एस टी मैथमेटिक्स क्वस्टन पार्ट सिक्स वाले चुनाव क्लास क्वस्टन वाले सीमप्ल क्वस्टन पेन पेपर वे डायरेक्ट नोकी क्वस्टन नामूडी पक्षे प्रीवियस् क्वस्टन पल कोटीव एक्सामस चोदन मनसा ओके अब क्वस्टन पो क्वस्टन नंबर वन Which of the following is correct? तारे पर ये नज़र ले ये दाना correct आइटल statement है। निगले comment ही दो रो मेरा जाना answer बारे में लो। कारण तो चीज़ नौकर ना आवश्यक नहीं है। Direct आइटल चीज़ आवने दे लो। Which of the following is correct? R is a vector space over n, set of all natural numbers. R is a vector space over z, set of all integers. R is a vector space over c, set of all complex numbers. R is a vector space over Q. Set of all rational numbers. Simple like, a term simple like, then we can answer it. Damay thana. Option D, I am going to answer. R is a vector space over the field Q. Like, R is a vector space over the field Q. Apparently, field, I am going to say, vector space is a column. Cheru daichu. 
അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് വലുതാവില്ല എന്തായാലും ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ഒക്കെ ആവാം നമുക്ക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫീൽഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ ആറിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ് സി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആറ് ഓവേഴ്സ് ദ ഫീൽഡ് സി എന്താവില്ല ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആവില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് ഫെക്ടർ സ്പേസ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇവിടെ എൻ എസ് നോട്ട് എ ഫീൽഡ് എൻ എസ് നോട്ട് എ ഫീൽഡ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒരു ഫീൽഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്തും സെഡ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫീൽഡ് സെഡ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫീൽഡ് സെഡും എന്തല്ല സെഡ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സും എന്തല്ല ഫീൽഡ് അല്ല കാരണം ഇതിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫീൽഡ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അല്ലേ അതിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഇല്ല അഡീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സെഡും എൻ ഒക്കെ ഫീൽഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആവാതിരുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ചെറിയ സെറ്റായിട്ടും ആൻഡ് ഇവിടെ സി ആവാതിരിക്കാൻ കാരണം സി ആറിനെ ആറിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റാണ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ then infimum of s is equal to s in the infimum endana comment idolu simple aitla question aanu s in the infimum endana ee oru set inde infimum endana idu oru sequence aayittu namukku parayam set aayittu parayam alle angane endu aanalum aayittu namukku parayam set aanengilum sequence aanengilum idu infimum endana yes very good option b aanu idin answer varunathu zero aanu idin infimum അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആ ഇൻഫിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഏറ്റവും ഇൻഫിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലീസ്റ്റ് സോറി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബോണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ലോവർ ബോണ്ട് അപ്പർ ബോണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഇൻഫിമം അത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോഴാണത് എന്ത് വരുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇൻഫിമം ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് എസ് സീറോ ആൻഡ് സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് എന്താ സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് എസ് വൺ ഇതിനകത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്താണ് വൺ ആണ് സുപ്രീമം എസ് വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇതും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് എക്സാമിനും പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് എ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ മോഡ് എക്സ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ദെൻ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം യെസ് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് എ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് എ സാധാരണ രീതിയിൽ മോഡ് ലെസ് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ എഴുതിയതിന് പകരം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഴുതണം അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ എഴുതും ഇനി മോഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എനേക്കാൾ വലുതാവുക അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഡയറക്റ്റ്
എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ സിലബസ് എക്സാക്ട്ലി കുറേയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്കും ഉണ്ടാവും ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ഐഎൻ വാല്യൂസ് ഐഎൻ വെക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നാളെ രാത്രി എട്ട് മുക്കാലിനാണ് ക്ലാസ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് നാലാമത്തെ ദിവസം നോക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് എവ്രി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ഇസ് അല്ല യൂട്യൂബ് അല്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് അല്ല നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ട അക്കാഡമിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എവ്രി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ ഐദർ എ ഓർ ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഏതാണ് യെസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഇനി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സെറ്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താലും അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും കൗണ്ടബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ഇസ് എ കൗണ്ടബിൾ ഓക്കെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റും എന്തായിരിക്കണം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റുകളെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് ഇസ് കൗണ്ടബിൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ Every constant sequence is bounded, unbounded, either bounded or unbounded, none of this. This is the correct answer. Every constant sequence, all constant sequences are bounded. All constant sequences are bounded. Because there is a value in the value. No, there is a value in the value. That is bounded. Now, 1, 1, 1. This is a constant sequence. If you have 1 or 1 value, you will have 1. ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീക്വൻസ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് എവറി കോൺസ്റ്റന്റ് സീക്വൻസ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ദൻ ആറാം ദിവസം നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് എഫ് ഇസ് റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ദെൻ എഫ് മസ്റ്റ് ബി എഫിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എഫ് റെയ്മാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ് എന്നാൽ എഫിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി differentiable on closed interval ab monotonic on closed interval ab none of this oru function riemann integrable aanu ennu parnal adu must aitum satisfy cheyanda property endanu it must be it must be continuous it must be continuous monotonic aanu avanu nirbandham onnilla it must be continuous padichu vekka ta അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റെയ്മാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇഫ് എഫ് എസ് റെയ്മാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ദെൻ എഫ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഏഴാം ദിവസം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ എ ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ പറയാം ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് പറയും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ എ ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അ
ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതിനും മാർക്കണ്ട ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്കുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് നാളെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നി